nawakaribisha sana mlioko katika nyumba hii na pale nyumbani kwa television karibuni sana katika ibada hii kipindi ni kwa neema ni waidia ya kwamba watanzamaji wangu maisha yenu hayata kuwa vile tena leo naenda kuongea juu ya chambo moja ambao nyakati za mwisho kanisa haliambiwi ujumbe wangu ni juu ya kuacha dhambi tumekuwa na maswali chungu zima hata pale nyumbani Mbona ninaomba na sijibiwi? Mbona ninatafuta uso wa Bwana na majibu si haba? Ikiwa ni kufunga nimefunga sana. Taka munisikise sana leo. Ikiwa ni kutavuta uso wa Bwana nimetavuta. Lakini swali ni nje. Bona sijibiwi. Miaka nyingi imepita. Siku nyingi zimepita. Na mambo ndiyo yanazidi na kurundikana kuliko hapo awali. Ipo kuwa katika hali ya kutafuta uso wa Bwana, kaanza kusikia sauti. Ambia watu wangu waache dhambi. Na wataniona. Ambia watu wangu waache dhambi. Na wataniona. Unjumbe wa dhambi kama kanisa wa tunaelewa unahubiriwa watu kule kwa crusade ama open air meetings maana tunaelewa ama ufahamu ulio nao ni ya kwamba wale ndio watenda dhambi bwana akaona nikumbusha huu ugonjwa ambao umeenea katika dunia zima au kuja kwa sababu ya jambo lingine lolote lile ni juu ya dhambi na haya ni mapigo ambao Bwana akaashiria kwa njili ya watu ili angalau waweze kumrudia ili angalau waweze kuacha dhambi na kutenda yaliyo ni yake mbele zake bwana na mambo raisi bwana akaniongelesha mpaka nikacheka peke yangu akaniambia niulize swali ni wangapi wamekuwa wakiaidia watu vitu na watimizi ile ahadi Bwana akaniuliza hiyo ni dhambi ama si dhambi Simu tunazozitumia watu wamefanya dhambi kupitia kwa simu zaidi Mtu anakupigia simu kwa hapa driver hello where are you unamwambia niko Nairobi na uko driver ni dhambi ama si dhambi Ndio njue kwa nini maombi yako yanakawia kwa nini maombi yako yajibiwi Maana mahali kuna dhambi Mungu hayuko pale tuelewane mapema Na kanisa ya siku za mwisho alitaki kukanywa watu hataki kuonywa lakini ikiwa uko kwa nyumba nitakuonya Ato ukitaka kuacha kanisa utaacha tu sina shida na hiyo 
juu kanisa siku za leo ni kanisa ambayo imepotoka katika njia za Bwana. Watu waumpendi Bwana. Ni salakazi tu simejaa kwa wingi. Wengi wananikujia hapa waliacha Bwana zao na katika kule kuongea na wao naelewa ndio shida shida ni wao na ninawauliza swali kabla njaacha bwanako ni nini nilifanyika wengi wananidanganya ni dhambi alafu wananiletea maono nyingi niliona niliona kukawa na kukaenda na mimi ninawauliza swali maana nikiongea ongea kidogo na wao nakuta Huyu mama kuna mzee mwingine alienda na yeye akatoka nje ya ndoa sasa namuuliza na nje Mungu anaongeana na mwenye dhambi watu wamefanya ili neno kuwa sitoli book hili neno hata saaishi ukichukua biblia waanze kumbilia watu pale watakwambia pika pika kelele tunawitisha sandaka uende nyumbani Tumejoka na makelele. Kanisa ya Bwana imekuata mbaya kuliko mbaa zenyewe. Andi unaona watu wa siasa wanakuja kupiga siasa kwa madhabahu, lakini watu wa siasa mnizikize pale kwa television. Si hapa. I'm telling you si hapa. Mkija hapa mtafanya vitu zenye pale nje si kanisani. Ukija hapa nikupatia Michael nikusalimia kanisa na uketi. Sizo sarakazi mnafanya dhambi maana imejaa nyumbani ya Bwana watu wanafanya dhambi na tunakuja kuabudu Mungu je ni Mungu gani huyu tunaye muabudu ambaye anaabudiwa na wenye dhambi ambaye anaabudiwa na wakosaji na waovu wa kila aina na jua nawezekana siku ya leo kose kunipenda lakini utanipenda cha nguvu maana ni neno la Bwana Zambi ukisoma Genesis chapter 3 verse 6 kuteremka hapo nakuda Adam na Hawa ndio wazazi wa kwanza na ndio walianza ili dhambi na ikanjia ikatamba dunia nzima Adam na Hawa and Eve Walipatiwa alipatiwa maangizo juu ya ule mti. Akaambiwa asikule wala azianguze yale matunda yake. Maana siku atakaaunguza ana mbudi ya kufa. Lakini nyoka akapitia kwa mkewe hawa. Akamdanganya. Akachukua lile tunda na akala baada ya kuona inapendeza. Waja ni kwambie mpendwa dhambi ni tam lakini uleta mauti sema amen adam wakavunja sheria zile walikuwa wamepewa na bwana hii inamaanisha nini dhambi ni kuvunja sheria maana dhambi the meaning of sin ni to break the law of god kuvunja yale maangizo umepewa baada adam na hawa kutenda ili kitendo wakavukuzwa shambani mwa eden na shida zikaanza mahalini pale maana walikataa na wakavunja yale maangizo waliokuwa wamepewa na bwana kwa hivyo dhambi ni ule uwazi kinyume cha sheria za Bwana. Ni ule uwazi kinyume cha maangizo ya Bwana. Dhambi ni ule ukosevu wa mtanzamo fulani missing the mark. Dhambi ni that molo evil wingi wa maovu wingi wa dhambi Leo nataka ujiweke kwa mizani 
Uangalie maisha yako yako namna gani. Yale mambo huona yatenda na kuyafanya. Je, yanaandamana na maangisho ya Bwana kikamilivu au la? Juu swali imekuwa nimeomba hata kutoa nimetoa lakini mbona sibariki? Deuteronomy 28 verse 1. Deuteronomy kumbukumbu la Tola 28 verse 1 Ikiwa mtazikisha kwa makini na kutenda mangizo yangu neno langu ndivyo hizi baraka zitakopoa ndama Ni mara ngapi umekuwa ukisikiliza na kutenda neno la Bwana vile Bwana amekuwa akikuangisha mtu wa Mungu ukakosa kubarikiwa ni mara ngapi umevuata neno la Bwana vile lilivyo ukakosa kuona baraka za Bwana Maana ukipewa maangizo na kuyatekeleza lazima utaona matunda yake Watu wa dunia wanakuanga makini kuvuata maangizo wale wamepewa upande ule mwingine Akiambiwa tupatie mama yako hata mama akiwa na mna gani hata akiluka vuti nane mama atapeana ana anakufa na juu huyu jamaa ama huyu mama ametii maangizo aliyokuwa amepewa unaona ngari ya iko na viwa za black ama anajenga ngoroba lakini sisi kanisa shida moja yetu ni kutotenda maangizo ambayo tumepewa na welewe dhambi iko na uzito mwingi ukisoma Isaiah 59 verses 1 and 2 Isaiah 59 verse 1 and 2 leo nawaongelesha hata pale kwa media pale kwa television jumekuwa na maswali chungu zima Bwana anasema nitavicha uzo wangu kwa njili ya dhambi. So ikiwa dhambi wapendwa tunazozitenda sinafanya Bwana aviche uzo wake tutaponea wapi? Maisha yetu yatakuwa namna gani? Mimi wakati unapomfanya dhambi Bwana anavicha uzo wake. Azikutanzamia maana yake utaangamia because he is ever holy ever holy god that we serve maushuda ni mengi tunashuhudia lakini unakuta wale mambo tunashuhudia hata zika aid ka kitu kadogo maana bwana anataka atutendee mambo makubwa lakini kwa sababu ya dhambi ni nani aliyekuambia masengenyo si dhambi? Nani aliyekuambia chuki si dhambi? Nani aliyekuambia uongo si dhambi? Na siku za leo uongo umejaa katika nyumba ya Bwana. Na njua uko na maswali chungu zima. Inawezekanaje nimeokoka pale nyumbani hapa? Nitende dhambi inawezekanaje mtu ameokoka atende dhambi? Na hii tunajua ni watu wa dunia ndio wanatenda dhambi. Jambo la kwanza wazaini uelewe mbinguni Yesu tunamngojea tunaenda mbinguni kwa imani. Na kutokuamini hiyo ni dhambi. Na siku za leo tumesahau ya kwamba mwito ni kwa ajili ya uzima wa milele. Hata watu wanadanganya kwa madhabahu wapakwa mafuta wa Bwana. Lakini wakasahau kuna siku utakayetoa hesabu. Kwa hivyo ni wangapi wanaamini mambo yale ambao mmekuwa mkiambiwa kupitia kwa neno la Bwana? Juu kutoa kuamini ni dhambi kama mwaka huu Bwana alituambia tumrudie ndio tuanze na yeye na tutabarikiwa mara tatu triple blessings 
Triple anointing. Triple advancement. Triple multiplication. Ni akina nani wanaamini neno kama hilo? Kutokuamini ni dhambi. Nataka ni kuonyesha uzito wa kutokuamini. Juu kanisa siku ya leo haiamini. Hata unaomba lakini uko na mashaka, shida chungu zima. Unaomba na ngali mashaka yanakuandama. Kilo naombea hata uamini. Hauna uhakika kitatendeka ama kitatendeka. Hesabu kifungu cha 20 mstari wa 8 kufika 12. Hapa tunaona andili ya Moses. Bwana mwenyewe akamfuatia maangizo. Akamwambia Musa, ongelesha mwamba na utatoka maji. Na wana Israeli watakunywa maji pamoja na wanyama wao. Lakini kao watu walikuwa wanaenda na kumkashifu Musa na mambo ya kila aina. Kama siku za leo mpendo ukipakwa ukitafuta Mungu upate Mungu watu watakukashifu na watakusumbua kwa kila njia. Watakuita uko na majini, watakuita majina ya kila aina. Musa badala ya kufuata maangizo Bwana amempea Biblia nasema akachukua ile vimbo akapiga ule mwamba mara ngapi mara mbili Na Bwana akamwambia hapo chini Kwa sababu ya kutokuniamini inji ahadi ya kana ni wewe na Halon amtaiona Musa ni mtumishi wa Bwana ambaye Mungu alikuwa anaongea naye uzo kwa uzo mdomo kwa mdomo sio kama wewe na sio kama mimi Huyu ni mpango wa mafuta wa Bwana aliyetembea na Mungu vizuri lakini kosa moja tu ya kutoa kuamini inji ahadi ya kana ni akaambiwa hautaienda we na Aaron kuto kuamini ni dhambi ambayo imetawala kanisa la siku ya leo na ndio unaona wale mnafanya kazi kwa waindi mara nyingi mnawaimbia kwa kutovumilia na kuto kuamini uto mgonja Mungu unaimbia muhindi chuma unaingia kwa mitego Musa akaambiwa nje hadi hautaikanyanga. Ukisoma sasa Deuteronomy chapter 3 verse 25. Hiyo nikisoma huwa nasikia tu kulia kila wakati. Musa ni huyu sasa baada ya kurealize kuna makosa yalitendeka. Anamsii Mungu, anamwambia Bwana, Bwana Siwaje tu nivuge mto wa Jordan. Nione hizi milima, nione haya mambo mazuri yalie mbele zangu. Lakini Bwana akamwambia Usiniongeleshe. Usiniongeleshe. Chukua Joshua, panda naye kwa mlima. akamwambia wewe panda kwa mlima akaonyesha aka Musa ile inji hadi ya kana ni baada hiyo ndio sasa akaambiwa kana Joshua muimarishe any challenge him vile atakapovukisha wana wa Israeli katika mto wa Jordan kutokuamini na ndio dhambi imetawala kanisa la Kristo Yesu siku za leo Watu leo hii ndio wapate kuamini. Ukienda kanisani lazima sasa upewe material things. Na kuombea na ninakupatia anointing oil. Na kuambia nendo kamwage mwage, nendo kajipake uso, ukioka weka kidogo kwa maji. Uongo wa ibilishe tan. Ushirikina katika nyumba ya Bwana. Uwezi ukaamini. Bila mavuta Uwezi ukaamini bila manji ingine inaitwa ya baraka 
Lazima upewe matili udhingi katika nyumba ya Bwana ndio waamini. Imani ni nini? Ni kuwa na hakika full stop ya mambo ya tarajiwayo na ni maana ya mambo yasionekana. Mbona uwezi ukaamini pasipo matini udhingi? Hii ya leo si imani za lakasi. Watu wakienda kwa mganga walikuwa wanapewa vitu. Sasa hii imerudi kanisani. Na ndio unaona watu wengi wamekuwa wanganga katika nyumba ya Bwana, unawachawi, washirikina. Mwingine akakuja hapa siku nyingine akaniambia Reverend, nataka niombe na nipatie anointing oil. Nikamwambia kuna kukuombea, enda na anointing oil zako. Juu hauna imani. Akaniambia bana mimi nataka kupewa anointing oil. Nikamwambia si hapa, ni mahali unaendaka si hapa. Hapa tunaamini Mungu. Kulingana neno imani ni kuwa na hakika ya mambo ya tarajiwa wayo. Hii ilienda wapi? Juu ya dhambi. Ndio mnaona Mungu ayuko karibu na watu wake. Lakini mwaka ndio wa 2021, mtu wa Mungu mngeukie Bwana, utembee na Mungu na waamini maangizo ya Bwana na maisha yako yatakuwa vile tena. Mimi nataka watu ambao wataenda kuamini Mungu. Na dhiriba hii haitakuwa vile tena. Wachawi hawana budi ya kutoweka na kutoroka katika mji wa dhiriba ikiwa kuna watu wataenda kuamini. Mangizo ya Bwana vile yalivyo. Watu wameweka neno la Bwana maji. Watu wameharibu neno la Bwana lakini wao ndio wanaharibika neno la Bwana liko vile vilivyo. Musa akakosa promise ya hadi ya Kanani na ndio analia Bwana na mwambia Bwana nikumbuke tu siwaje tu siwaje tu nivuke nione mazuri akaambiwa don't talk to me how serious it is ni mara ngapi umekuwa katika hali ya kutoa kuamini mtu wa Mungu ndoa yako ndio imeanza kuwa na shida Umeamini Mungu pipi katika hiyo ndoa yako? Badala watu kuamini Mungu na kuona mambo yakienda kuwa sawa kwa ndoa, wanaenda kwa diviners. Unaenda unapewa anointing oil, unaambiwa nendo mwake mwake kwa kitanda, na usikae bila anointing oil, biashara kanisani. Usikae bila anointing oil, na nakupatia maangizo, nendo mwake mwake, siki mwake mwake itaisha. Ndio murudie, usikae na mavu, bila mafuta. Then baada ya kumwaga mwaga mzee sasa anakuja akiwa top 10. Ndio nidanganya ukaambiwa sasa ukimwaga mwaga atatulia kama manje aliyo kati kwenye mwe. kama manje yako kwa mtungi atatulia. Sasa hiyo anakuja anakutuanga ilo jawaiona. Na anakuambia sitaki kuona hapa mwanamke sura mbovu. <laughs> Naongea na wewe. Jo muaje kutembea tembea. Muaje hizi mbio mko nazo. Wale ambao ni wangonjwa huko hapa, huko kule, huko Nairobi, huko wapi? Ni nini unatafuta? Hii inamaanisha you have no faith. Hauna imani. Na ndio naangaika. Mungojee Bwana. Ikiwa ni maungonjwa, mke wangu alipitia kwa maungonjwa over 17 good years. Na sijatembea popote. Nilikuwa na mgonjea Bwana. Mgonjea Bwana, wakchana na kibubu. Mungu hana budi ya kutenda. Bwana Yesu amewe sifa. Kuanzia leo nataka mtu aanze kuamini Mungu na imani. Ni kuwa na hakika huwa na hakika. Yale mambo unahitaji kutoka kwa Mungu yatatokea na unaamini na one day siku moja utamshangaa Mungu. Ni vile tunaweka Mungu viwango zingine ambazo sijui zimetokana na nini. Unaona Mungu anaweza kutenda kufikia kiwango hiki, lakini kiwango kile hawezi kutenda. Mimi ninaamini hapa hivi karibuni kwa hii kanisa kuna watu watakuja kuwa na makambo ni watu wengi katika nyumba hii. Sema niko moja.
Nataka ni chokoze imani ndani yenu ndio muotoke katika hali ya kutokuamini maana kutokuamini huko lifanya Musa azivikie yale madhumuni bwana alikuwa amemwaidia na muelewa mbinguni tunaenda kwa imani na ni kwa kuamini hakuna mtu alimuona Yesu lakini kwa kuzikia kupitia kwa neno la bwana ukaamini na maisha yako yakabadilika Mbona usiamini Bwana katika hali mambo unahitaji? Vile walivyomwamini wakati ulivyokuwa naokoka. Ulikuwa msherat baada ya kuombewa toba, usherat ukakauka. Vile vile siuamini yale mambo mengine unahitaji. Uonekana Mungu atatenda. Samueli wa kwanza kivungu cha 12 na msali wa 23. Hii ni dhambi kalibu kila moja anaitenda siku baada ya nyingine. Samueli anasema nisipowaombea tuelewane <laughs> Nisipoomba kwa sababu yenu nisipowaombea itakuwa ninafanya dhambi itakuwa natenda dhambi Hii ina maana yake kutokuomba ni dhambi Ni mara ngapi wewe unafanya hii dhambi mpendwa Moni glory au patikani. Lunch au meeting wale mnaweza patikana au patikani. Evening prayers wale mnaweza patikana au patikani. Kutokuomba ni dhambi. Ehe. Ni wangapi hapa huo wanaomba? Ndio unaona majaribu yamejaa katika nyumba ya Bwana kwa sababu kanisa inafanya dhambi ya kutofanya nini? Ya kutokuomba. Wewe unaifanyanga hiyo miaka siku ngapi? Kwa wiki unaifanya siku ngapi? Dhambi ya kutokuomba. Juu ile maombi tunasema ni maombi ni kama mchezo katika nyumba ya Bwana. Nikimalishia pale kwa television. Wakati umewaandia mwaka wa 2021 ni mwaka wa kuacha dhambi. Ya kutokuamini, dhambi ya kutokuomba. Kwa hivyo mwaka huu njitoe mtu wa Mungu kutavuta Mungu na kuamini yale mambo amekuambia kutavuta Mungu kwa maombi na utoaji na utamshangaa Mungu yale anaenda kutenda kwa pale nyumbani na unjaokoka nasema mtumishi wa Mungu kabla ujafunga kipindi na ningependa kuokoka ningependa ufuate ama nayo nyuma yangu <coughs> sema bwana Yesu mimi ni mwenye dhambi vuta jina langu kwenye kitabu cha mauti Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia siku ya leo nimekataa shetani na kazi zake zote. Umefuata yale maneno umeokoka. Kuanzia Jumapili tafuta kanisa zuri mahali utakaposhiriki, mahali kuna neno la ukweli la Mungu na utakuwa maisha ya kiroho na maisha ya kawaida. Taka ni kuombea wewe uliye na mahitaji na Bwana atakusaidia. Baba mwenye nguvu zote kwa jina la Yesu. Nainua mtanzamaji wangu mikononi mwako. Angalia yule ambaye ni mgonjwa. Angalia ile jamii ambayo imesambaratika. Angalia mahitaji walio nayo. Baba na waombeo kawakumbuke na ukawajalie mwaka huu wa 2021. Aindikilia maisha ya watanzamaji wangu. Awaye hata kuwa vile tena. Ayata kuwa vile tena. Maana Bwana anawainua na Bwana anawabariki. Jitwalie sifa Mungu wangu na baba yangu pamoja na utukufu na ni kwa Yesu Kristo ninaomba na kuamini sema amen pale nyumbani bwana Yesu akubariki sana na wewe ni wa maana sana mungu akuinue na akujalie hali ya kimaisha na elewa mwaka huu ni mwaka wako acha dhambi na mungu akawa mungu katika maisha yako shalom shalom shalom